Hi guys, very very good evening to you people. Welcome back to O2Y Academy. This is HP Allied Mains Max Booster Series, and we have reached our eleventh day of our series. And this is the second week of our series. Okay, so this series is going to be our second week. We have reached the eleventh day of our second week, which is going to be our second week. And now we have come to type one from type two questions, in which you will get five questions from five marks. Seventy word limit is, and fourteen questions you have to answer in it. So again, the limit of seventy word is very very important. इंपॉर्टेंट अभी मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं जिसमें सेवेंटी uh, वर्ड की जो है लिमिट को अडियर नहीं कर रहे हो आप बहुत बड़े बड़े आंसर लिख रहे हो तो दोस्तों ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगर यहाँ पे आप बड़े आंसर ट्राई यहाँ पे अगर आप ज्यादा टाइम दोगे वर्ड uh, लिमिट को अडियर नहीं करोगे तो बड़े क्वेश्चन में जो है आपको काफी कम टाइम मिलेगा एंड इसके चलते जो है यू विल बी लूजिंग मार्क्स क्योंकि आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे सो ट्राई टू बी अंडर दी वर्ड लिमिट मैं आगे थोड़ा बताऊंगा आपको वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज दैट आई वॉन्ट टू एड फ्यू थिंग्स मोर जैसे हम लोग आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मुझे स्पेशली रेगुलरली भेज रहे हैं आंसर्स उनके लिए मैं कुछ चीजें ऐड भी करूंगा आगे जाके बताऊंगा आपको जब मैं स्ट्रैटेजी लूंगा सो लेटेस्ट जस्ट स्टार्ट विद दिस डे इलेवन एंड लेटेस्ट टॉक अबाउट दी क्वेश्चन जो हमने पीछे दिए थे उनके थोड़े सोल्यूशन देखते हैं और नवे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ठीक है जी सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यू ऑलरेडी नो दैट हम लोगों ने क्या कर रखा है हिमाचल का सिविल का ग्रुप बना दिया है फेसबुक में आप वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो और अगर हम लोग आपके आंसर चेक नहीं कर पा रहे तो वहां पे डालो वहां पे जो है स्टूडेंट कम्युनिटी वो आपके आंसर्स को चेक करेगी ठीक है ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी सो अगर अच्छी बात है आप लोग आके वहां पे जो है अपना अपना योगदान देंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी अगेन अब स्टार्टेड माई सिविल सर्विस फाउंडेशन कोर्स जिसमें मैं जोग्राफी स्टार्ट कर रखी है तो यू कैन कम एंड ज्वाइन दैट कोर्स ऑल्सो इन केस अगर आप अगले साल या अगले से अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज या एच ठीक है तो वहां पर आके जो है आप यू कैन यू कैन ज्वाइन द फुल फ्लेज कोर्स काफी नॉमिनल फीस में हमने जो है फुल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है इट इज ऑनलाइन कोर्स देन इसके अलावा जो है टारगेट एच की टेस्ट सीरीज जो है हम लोगों ने डाल रखी है इन केस अगर आपने जो है रिवीजन कर रहे हो और आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स दिस इज ऑल अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल बोथ ऑन एंड्रॉइड एज वेल एज एप स्टोर इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो क्योंकि वहां पर हम लोग जो भी पी मैं आज यहाँ पे करता हूँ या फिर हमारी सीरीज में या फिर कृतिका मैम करती है या फिर कोई भी हमारी जो वीडियो निकल के आती है उसकी सारी पीडीएफ जो हम लोग यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करते हैं लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप टू स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे हम लोगों ने मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये चार पॉइंट है अगेन राइट जो है पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना है पॉइंट फॉर्मेट से बाहर नहीं जाना है डोंट ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ्स बहुत कम इन्फॉर्मेशन आप पैराग्राफ में दे पा रहे हो ठीक है सो पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो फ्लो डायग्राम्स एंड चार्ट्स की यूज करने की कोशिश करो आज मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर आया है इस रजनी का है रजनी शर्मा तो उन्होंने जो है काफी फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स यूज किए हैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है बहुत कम उसमें जो है देने की कोशिश करी है शॉर्ट क्रिस्प पेंसाइज एंड टू दी पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करो सिर्फ पॉइंट बताओ अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जब मैं अभी आके क्वेश्चन लूंगा तो आपने क्या कर रखे हैं उसमें मैं बताऊंगा आपकी आप शॉर्ट क्रिस्ट कंसाइज क्यों नहीं लिख पा रहे हो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो एंड ब्रीफ कंक्लूजन दो अगर आप देना चाहते हो तो एक लाइन का इंट्रोडक्शन एक लाइन का कंक्लूजन या सिर्फ दो लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो कंक्लूजन छोड़ दो या फिर इंट्रोडक्शन छोड़ दो और कंक्लूजन दे दो so, तीनों टाइप्स में से आप जैसे भी कर सकते हो यहां पे मैं आपको एक और चैलेंज देना चाहता हूं जो मैं पीछे बात कर रहा था दिस चैलेंज इज अबाउट टाइम लिमिट अब बहुत हो गया है आपको काफी जो है एक्सपीरियंस हो गया आंसर राइटिंग का नाउ यू नीड टू डू इट इन टाइम लिमिट मैंने आपको टाइम लिमिट बताई थी स्ट्रैटेजी थर्ट टी सिक्सटी नाइन्टी की स्ट्रैटेजी अपने को रखनी है ठीक है जी मीन्स तीस मिनट आप जो है दस वो तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन में दोगे साठ मिनट जो है आप अपने ये पांच मार्क्स वाले जो हम टाइप टू कर रहे हैं उसमें दोगे और नब्बे मिनट जो है आप टाइप थ्री में दोगे क्यों बिकॉज आपको जो टाइप थ्री है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है हंड्रेड मार्क्स है देन जो आपका दूसरा वाला जो है इट इज कंपेरेटिवली लेस एंड तीसरा वाला जो है वो कंपेरेटिव लेस है थर्टी एंड सेवेंटी मार्क्स वाले टाइप है ठीक है ना सो अगेन वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि आप टाइम लिमिट को एडियर करो टाइम लिमिट को एडियर कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ आपको यू नीड टू राइट दिस जो भी आप मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आपको जो है वो चौदह क्वेश्चन को साठ मिनट के अंदर लिखना है ठीक है ट्राई टू राइट जो भी मुझे आंसर भेज रहा है वो नीचे अपने टाइम लिमिट जरूर लिखो कि मैंने कितने टाइम में ये आंसर्स कंप्लीट करें मैं आपको बताऊ
कि आप अपने आंसर जो पीडीएफ फाइल मुझे भेजो उस पीडीएफ का नाम लिखो उस पीडीएफ में अपना नाम लिखो कि भाई जैसे कि मनीषा मुझे भेज दी तो मनीषा एंड उसके बाद जो है आप वो लिखो कि कौन से डे का आप क्वेश्चन भेज रहे हो ठीक है तो आप इस तरह से लिख सकते हो एक्स वाई जेड जैसे मेरा नाम कुलदीप है तो कुलदीप डे टेन या कुलदीप टेन इस तरह करके भेजोगे आप तो वो बेटर हो जाएगा मेरे लिए इवेल्यूएट करना ठीक है ना क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पी डी रहते हैं तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन करने में बहुत इश्यू हो जाता है सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड इफ यू डू दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी चलो जी हम लोग बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की जो पीछे क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको सो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक एपिडेमिक एंडेमिक एंड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज ठीक है सो ये जो चारों जो वर्ड्स हैं हम लोग बहुत साइनोनिमसली कई कई बार यूज करते हैं आप जब भी इस तरह क्योंकि आजकल जो है अगेन कोरोना का कोरोना काल चल रहा है कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखो अगर एक एक एग्जामिनर के माइंड में अगर आप करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन डालना चाहते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेंडेमिक एपिडेमिक एंडेमिक और आउटब्रेक के बीच में क्या डिफरेंस होता है सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा पूरा पूरा बाकी जो है मैं आपको यहीं पे बता दूंगा सेकंड क्वेश्चन लिया था मैंने स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जो मेरे को आंसर आए हैं ठीक है भारतीय संविधान में राज्यसभा की क्या विशेष शक्तियां हैं जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा तो भाई राज्यसभा के ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा है आपको आपने उसकी स्पेशल पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है आप राज्यसभा को एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो ठीक है आपके पास टाइम है इतना आपके पास वर्ड लिमिट है इतने कि आप राज्यसभा को एक्सप्लेन करने लग जाओ आप ये लिख रहे हो कि राज्यसभा जो है अपर हाउस है वहां पे इतने मेंबर मिलते हैं और वो जो है लेजिस्लेटिव का अभिन्न अंग है वो नहीं लिखना है क्यों लिख रहे हो आप क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ एग्जामिनर को पता है जो राज्यसभा क्या है लोकसभा क्या है पार्लियामेंट क्या होती है एग्जामिनर को पता तो आप उसको ना लिखो आप स्पेशल पावर्स के बारे में बात करिए आप स्पेशल पावर्स के बारे में लिखो ठीक है सो राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या है दैट कुछ जगहों में जो है उनको लेजिस्लेटिव एडवांटेज है लोकसभा से और कौन सी जगह है वो कौन से एरियाज हैं वो एरियाज है जहाँ पे स्टेट जहाँ पे स्टेट्स की पावर के ऊपर बात आ जाती है वहां पे राज्यसभा के पास प्रोमिनेंस आ जाती है ठीक है so, सो अगर आप अपने इंट्रोडक्शन ये लिख रहे हो कि राज्यसभा जो है इट इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और जहां जहां पे स्टेट्स के इंटरेस्ट जो है वो दाव पे लगते हैं तो वहां पे राज्यसभा को जो है प्राथमिकता दी जाती है तो अगर आप ये चीज लिखोगे तो तीन आपके आर्टिकल आते हैं आर्टिकल टू आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67 ठीक है अब ये दोनों आर्टिकल के बारे में सबको पता है सिक्सटी के बारे में किसी ने लिखा ही नहीं है ठीक है है के removal के लिए जो है, वो जो वो भी रेजोल्यूशन आता है वो सिर्फ राज्यसभा में इनिशियट हो सकता है सो यू नीड टू फाइंड यू नीड टू राइट ऑल दीज आर्टिकल एंड एक्सप्लेन देम एंड दीज आर दी स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा नन एल्स तो ये आपको लिखना है ये नहीं लिखा हुआ है तभी करके आपको जो है मार्क्स काटे हैं मैंने एंड राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू कट अ लॉट ऑफ मार्क्स काफी मार्क्स जो मैं काटूंगा छोटी छोटी मिस्टेक्स में पहले इग्नोर कर रहा था अब नहीं करूंगा अब मैं प्रॉपर मार्क्स काटूंगा इसके ऊपर ठीक है सो स्पेशल पावर्स में ये लिखना है डू नॉट राइट अबाउट राज्यसभा इतना टाइम नहीं है इतना हमारे पास वर्ड लिमिट नहीं है सुकेत मास अपराइजिंग जिसे दम अपराइजिंग भी कहते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे दम विद्रोह क्या था मैंने आगे इसको लिया हुआ तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ उसके बाद क्रीप्स मिशन ठीक है अब यहाँ पे देखो दो पार्ट में है क्वेश्चन क्रीप मिशन क्या है और वो इंडिया में फेल क्यों हुआ अब क्रीप मिशन जो है वो कब भेजा गया था वो उन्नीस में भेजा गया था ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश ब्रिटिशर्स द्वारा ठीक है जी इंग्लैंड द्वारा भेजा गया था स्टैमफोर्ड क्रीप जो है उसके हेड थे अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है सत्तर वर्ड्स में दोनों चीज लिखनी है कि मिशन क्या था और फेल क्यों हुआ सो so, यहाँ पे आप क्या करो जो मैंने आपको टिपिकली बताया कि लॉजिकल डायग्राम बनाओ या फ्लो डायग्राम बनाओ तो ऐसा क्यों नहीं करते हो आप ठीक है क्रीप्स मिशन का आप लिख दो क्रीप्स मिशन जो है उसमें क्या बात करी थी ये तीन चार बातें करी थी ये लिख दिया आपने क्रीप्स ऐसे भी दिखा दिया अब क्योंकि मेन पॉइंट है कि फेल क्यों हुआ इंडिया में उसके ऊपर जो है आप पांच छह पॉइंट दो अभी फेल होने के ऊपर भी जो है काफी लोगों ने बहुत कम पॉइंट दिए एक या दो पॉइंट दे रहे हो आप कि जो है वो पोस्ट डेटेड चेक था ये सब नहीं लिखना है पोस्ट डेटेड चेक जो है डोंट राइट पोस्ट डेटेड चेक था ये तो वैसे टिप्पणी करते हुए बोल दिया गया था ठीक है वॉट यू नीड टू राइट की उसके लेक्यू ने क्या थे जैसे कि डोमिन स्टेटस देने की बात करता था जो कि हम लोग पूर्ण स्वराज के ऊपर पहुंच गए थे तो डोमिन स्टेटस वो क्या था एक रिग्रेसिव स्टेप था जो कि हमारे नेशनल लीडर्स नहीं लेना चाहते थे या इसके ऊपर जो है आप एक और बात कर सकते हो कि जो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो
या जो डाउन ट्रॉडन क्लासेस हैं उनके ऊपर भी जो है काफी इश्यू थे उन्होंने भी काफी इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस करी थी इसके अलावा क्रीप्स जो स्टैमफोर्ड क्रीप्स के जो एफर्ट्स है उनको कंटिन्यूसली जो है चर्चिल बॉम्बार्ड कर रहे थे जो वहां से जो इवन इंग्लैंड की तरफ से जो है उन्हें बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम के या जो आपके आपके वाइस थे उस टाइम के तो उन्होंने भी जो स्टैम्फर्ड है उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया और ये सारे जो है कहीं ना कहीं रीजन थे जिससे क्रीप मिशन फेल हुआ इंडिया के अंदर ठीक है मैं चाहता हूँ आप एक क्रीप मिशन के ऊपर जो है थोड़ा सा जाके बुक में पढ़े स्पेक्ट्रम की बुक है उसके अंदर अच्छा लिखा हुआ है उसको जाके पढ़े और वहां से पॉइंट निकालें बहुत जरूरी है ठीक है क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है ठीक है सो क्रिप मिशन क्या था वाई भारत में विफल क्यों था ये कुछ उसके कारण थे आगे चलते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर मैंने अब मैं सोच रहा था पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन लेता हूँ बट मुझे पता है आप सबको पता ही है देखो पहली बात यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पूछा हुआ है पैटर्न नहीं पूछा हुआ ध्यान से सुनो ड्रेनेज सिस्टम है पैटर्न नहीं है अगर पैटर्न पूछा होता तब आप बोलते कि वो ट्रेलिस पैटर्न है डेंड्रियाटिक पैटर्न है या कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट पैटर्न है वो नहीं लिखना है यहाँ पे आपको सिस्टम के बारे में बात कर जब मैं ड्रेनेज सिस्टम बोलता हूँ ठीक है जी ड्रेनेज सिस्टम जब मैं बोलता हूँ तो मैं रिवर्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे किस तरह की रिवर्स चल रही है और वो रिवर्स कहाँ कहाँ पे क्या करती है तो यहाँ पे आप ब्रीफ नोट लिखोगे रिवर सिस्टम के ऊपर कि जो है यहाँ की रिवर जो है वो पेरेनियल है ग्लेशियर से फीड होती है और थ्रू आउट हिमाचल जो है वो बहती हैं तो इसमें आप दो सिस्टम लिखोगे इंदस जो सिस्टम है आपका इंदस रिवर सिस्टम है एंड गंगा रिवर सिस्टम है इंदस रिवर सिस्टम में कौन सा आ गया आपका सत्तूज आ गई ब्यास आ गई रावी आ गई चेनाब आ गई ठीक है ना तो इनके ऊपर लिखोगे आप कि ये कहाँ कहाँ से बहती हैं या ये जो है इनकी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं या इनका इंपॉर्टेंस क्या है आप इस तरह भी लिख सकते हो तो एक एक दो दो पॉइंट आप ऐसे लिखो तो दैट आपको पता चले कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा पता है एग्जामिनर को पता चलना चाहिए ठीक है कि नहीं तो ऐसे लिखना है आपको एंड सेकंड जो है आपका दूसरा सिस्टम कौन सा है वो है आपका गंगा सिस्टम और गंगा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यमुना वो यहाँ से निकलती है आपकी सिरमौर वाली साइड से ठीक है ताजे वाला से बाहर निकल जाती है और उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप बात कर सकते हो एंड ये बता सकते हो कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है एक एक दो दो लाइन में आपको सब लिखना है एंड इस तरह लिखोगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम वर्ड्स में डाल पाओगे ऐसा करना है आपको ठीक है देन उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्राइसिस क्या होता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है जब हमारा देश जो है या हमारे देश के नागरिक जो है वो बाकी विदेश विदेशी नागरिकों के साथ या विदेशी कंट्रीज के साथ जब वो ट्रेड करते हैं तो पेमेंट का बैलेंस बनता है ठीक है ये कितनी कितना जो है खरीद हुई कितना हमने बेचा कितना हमने खरीदा तो उस सब का जो लेखा जोखा है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं और ये या तो पॉजिटिव हो सकता है ये या तो नेगेटिव हो सकता है ठीक है ना ये या तो पॉजिटिव होगा मीन्स कि हम लोग जो है ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं और कम जो है वहां से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ठीक है गुड्स एंड सर्विस की मैं बात करूं तो गुड्स एंड सर्विस में हम ज्यादा गुड एंड सर्विस दे रहे हैं और कम गुड एंड सर्विस ले रहे हैं या जो है हम लोग ज्यादा गुड एंड सर्विस ले रहे हैं और कम गुड एंड सर्विस दे रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ठीक है अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है हमारा जो राजस्व जो है या हमारा जो रिजर्व है वो क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है ना राज वो उसकी जो है वो बढ़ जाता है अगर नहीं होता है तो क्या होता है हम क्राइसिस में आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं इसको एंड इसके लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है इतना लिख दो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कैपिटल अकाउंट है ये करंट अकाउंट है वो लिखने की जरूरत नहीं लिखे सपने लिखे हैं बट उसे लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है आप सिर्फ अंडरस्टैंड करवाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपको उसके फर्दर पॉइंट बताने की जरूरत नहीं आप सिर्फ ये बताओ पॉजिटिव में क्या होता है नेगेटिव में क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल होता क्या है दैट इज इट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो कि राइट अ नोट ऑन सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जो है सिंगल लाइन प्रशासन के ऊपर आपको एक नोट लिखना है इसके ऊपर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल थी थी सेवन ईयर वॉर्स थी जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जिसका हमें हमें कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया में भी इनकी वॉर हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के ऊपर और इससे जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ था जो कॉलोनियल एम्पायर थी कि कौन सी कॉलोनियल एम्पायर जो है इंडिया के ऊपर राज करेगी इसका जो है फैसला हो गया था सबसे इंपॉर्टेंट बैटल थी विंडी वॉर्स की बैटल तो इसमें हम लोग देखा था कि क्या रीजन थे फ्रेंच की डिफीट के हमें पता है कि ब्रिटिशर जीते थे तो फ्रेंच की डिफीट के क्या कारण थे ये हमें बताने थे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम लोग देखते हैं मॉडल आंसर पेंडेमिक एपिडेमिक एंडेमिक एंड आउटब्रेक के बीच में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहला होता है एंडेमिक ठीक है जी एंडेमिक डिजीज क्या होती
हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में जो है ब्लड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं जो ट्राइबल्स हैं ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं तो वो एंडेमिक है कि इंडिया के अंदर ही मिलते हैं सिकल सेल एनीमिया कहते हैं उसको कि हमारे ट्राइबल्स के बीच में सिकल सेल एनीमिया मिलता है तो वो पर्टिकुलर डिजीज जो है उसी पर्टिकुलर जगह का एंडेमिक है या आप कह सकते हो मलेरिया मलेरिया जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में एंडेमिक है इसका मतलब क्या है कि वो डिजीज जो है उसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है सो इसे हम कहते हैं एंडेमिक ठीक है कि नहीं कि उस रोग का उसी पर्टिकुलर स्थान पे मिलना जो है उसी जगह पे मिलना उसे हम एंडेमिक कहते हैं सेकंड होता है आपका आउटब्रेक ठीक है सेकंड होता है आपका आउटब्रेक आउटब्रेक क्या होता है किसी एंडेमिक डिजीज का किसी भी स्थानीय जो आपका जो रोग है उसका जो है सडनली उसके जो है नंबर्स बढ़ जाना सडनली उसके उसके अंडर जो है बहुत सारे लोगों को वो डिजीज हो जाना उसको हम लोग कहते हैं आउटब्रेक जैसे कि कॉलरा जो है वो एंडेमिक है लो इनकम कंट्रीज का एंड जहाँ पे पानी नदियाँ बहुत होती हैं या फिर जहाँ पे पानी बहुत होता है तो वहाँ पे कॉलरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ कॉलरा होने के चांसेस तो कॉलरा एंडेमिक है उन जगहों का और सडन आउटब्रेक मीन्स बहुत सारे केस आ जाते हैं कॉलरा के एक सीजन में तो उसे हम कहते हैं आउटब्रेक हो गया है कॉलरा का ठीक है ना एग्जाम्पल है उसके बाद हम कहते हैं बात एपिडेमिक एपिडेमिक मीन्स जब एक जगह से निकल के यही बीमारी जो है दूसरी जगहों में फैलना स्टार्ट कर जाती है दूसरे कम्युनिटीज में चली जाती है दूसरे रीजन में चली जाती है दूसरे देशों में चली जाती है उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं तो इसमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्यादा जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं उनको जो है डिजीज हो जाता है उनको रोग हो जाता है इसको हम एपिडेमिक बोलते हैं एंड फाइनली होता है पेंडेमिक पेंडेमिक जो है वो क्या होता है पेंडेमिक पैन मीन्स ऑल ओवर हर जगह जो है आपको डिजीज देखने में मिल रहा है इसका मतलब पूरे दुनिया में पूरे जो है विश्व में आपको इस डिजीज के केस या लोगों के अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है और तब इसे हम महामारी बोल देते हैं ठीक है सर्वव्यापी महामारी बोल देते हैं सो so, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे महामारी सर्वव्यापी महामारी देन उसके स्थानिक बीमारी या फिर जो है रोग स्थानिक बीमारी जो होती है या फिर जो है रोगों का जो है प्रकोप इसे हम अलग अलग जो है टर्म्स में देखते हैं ठीक है वही चीज मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है क्या चीज है समुदाय आबादी क्षेत्र में जो है बड़ी संख्या में होना तो उसे महामारी कहते हैं जब वो पूरे विश्व में फैल जाती है महाद्वीपों में फैल जाती है तो सर्वव्यापी महामारी हो जाती है जब वो एक छोटी जगह में कंसनट्रेटेड होती है एक विशेष व्यक्ति या देश में मिलती है तो उसे हम स्थानिक बीमारी कहते हैं और जब उसके सडन नंबर बढ़ जाते हैं एकदम जो है बहुत सारे मामलों की मामलों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम रोगों का प्रकोप कहते हैं ठीक है जी आगे चलते हैं हम लोग सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश आई के अभिषेक ने जो इसके बारे में कहा था कि सर इसका इसका जो है मॉडल आंसर जरूर लेना देखो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें सब पता है कि मीन सिंगल लाइन का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि एक ही अथॉरिटी के पास जो है एक ही अथॉरिटी जो है वो एक एरिया में सर्व श्रेष्ठ होती है मीन्स वो सबसे सारे जो है इंपॉर्टेंट काम वो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और उसके अंडर जो है वो सारे कमांड होता है ठीक है सो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 1986 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था पांगी जिला में एंड uh, वहां से जो है ये बाकी सारे शेड्यूल एरियाज में हम लोगों ने 1988 तक स्टार्ट कर दिया था ठीक है जी यहाँ पे क्या होता है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक सिंगल अथॉरिटी होती है जिसे हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहते हैं और वो अथॉरिटी जो है उस एरिया के सारे जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिस होते हैं उनके ऊपर कमांड करती है ठीक है सारे उन सबॉर्डिनेट एरियाज के ऊपर कमांड रखती है और ये अथॉरिटी कौन सी होती है ये होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं या फिर डेप्यूटी कलेक्टर डीसी कह देते हैं सो so, जनरली आई एस लेवल का अधिकारी होता है जो कि एक एरिया में डीसी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम करता है ये तीनों काम जो है एक ही पोस्ट के अंदर आते हैं जिसे हम लोग जो कि आई एस संभालता है एक सीनियर आई ऑफिसर संभालता है ठीक है नहीं अब होता क्या है इसके अंदर यहाँ पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये तीनों काम जो है वो एक पोस्ट संभाल रही है और एक पोस्ट है इन तीनों काम और इसके नीचे जो भी काम आते हैं उनके लिए जो है जिम्मेदार होती है जैसे कि बात करें हम डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिप्यूटी कमिश्नर है डिप्यूटी कमिश्नर जो है वो क्या होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा वो डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपकी जो कार्य है उसका हेड होता है ठीक है वो डेवेलपमेंट के गोल्स हो गए पंचायत के गोल्स हो गए लोकल बॉडी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक डेवेलपमेंट तहसील डेवेलपमेंट इसके जितने भी कार्य होते हैं सिविल वर्क होते हैं डेवेलपमेंट वर्क होते हैं कोई स्कीम की इंप्लीमेंटेशन होती है वो सारा काम जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो देखता है ठीक है कि नहीं दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये जो इन जो पोस्ट या जो आई डेप्यूटी कमिश्नर होता है वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम भी करता है और मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या है वो आपका लॉ एंड ऑर्डर से डील करता है ठीक है कि नह
कानून के साथ डील करता है सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मेन काम क्या होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे एक पर्टिकुलर एरिया में और इसी के तहत जो भी पुलिस अंडर होती है उस डिस्ट्रिक्ट में तो वो जो है इसके डीसी के या डीएम के अंडर आती है ठीक है सो वही इंसान वही आई जो है जो डेप्यूटी कमिश्नर सिविल अथॉरिटी में सिविल जो है जब वो सिविलियन होता है या जब सिविलियन ड्यूटीज निभाता है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट या डेप्यूटी कलेक्टर डेप्यूटी कमिश्नर बोल देते हैं जब वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज निभाता है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोल देते हैं ठीक है जी एंड तीसरा आता है कलेक्टर तीसरा होता है डेप्यूटी कलेक्टर कलेक्टर क्या होता है उसका होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है जी रेवेन्यू के रिलेटेड रेवेन्यू के रिगार्डेड जो भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेता है उसे हम लोग जो है एज अ कलेक्टर के डिसीजन मानते हैं जैसे लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करना एरियर्स लैंड के जो एरियर्स हैं या फिर जो है आपका प्रॉपर्टी के जो टैक्स हैं उनको कलेक्ट करना ये सारे जो हैं कौन करता है कलेक्टर करता है और तीनों एक ही पोस्ट के अंदर आती है इसे हम लोग सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ठीक है जी सो वही चीज़ मैंने जो है हिंदी में भी लिखी है वही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी लिखी है आप इसे जाके पढ़ सकते हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे नुकसान में बताने बताने की कोशिश करूँ तो इससे प्रोसीजरल डिलेज नहीं होते हैं ठीक है स्पेशल पावर दी गई होती है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डेप्यूटी मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कलेक्टर को ताकि प्रोसीजर डिलेज ना हो सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको रिपोर्ट करते हैं ये आराम ये अपनी तरफ से अपनी तरह से जो नॉन गजिस्टेड ऑफिसर उनका ट्रांसफर कर सकता है और प्लान की जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकता है ठीक है सो अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपका धारा एक लगानी ठीक है नी मीन्स कर्फ्यू लगाना या कोई इस तरह का ऑर्डर पास करना जाकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके किसी एरिया की तो सारे काम जो है डिस्ट्रिक्ट या डेप्यूटी मजिस्ट्रेट या फिर डेप्यूटी कल कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो अपने पोस्ट के अंडर लेता है इसे हम सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसे जाके एक बार पढ़ लेना यही चीज़ जो है हम लोगों ने हिमाचल में स्पेशली जो आपके ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर हम लोगों ने कर रखी है ठीक है देन आता है आपका फ्रेंच का डिफीट बैटल ऑफ विंडी वॉश में जो है फ्रेंच का डिफीट किया हुआ था ये देखो ये ये जो बैटल ऑफ विंडी वॉश हुई थी या जो फ्रेंच ब्रिटिश वॉर हुई थी इंडिया के अंदर ये एक बड़े लेवल पे या एक बड़े जो है वॉर का जो है एक छोटा सा थिएटर था ये बड़ी वॉर थी सेवन ईयर वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में पूरे वर्ल्ड में ये वॉर चल रही थी फॉर द डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि हमने ट्रॉपिकल अमेरिकाज में नॉर्थ अमेरिका में देखा देन उसके बाद इंडो चाइना वाले रीजन में था प्लस यहाँ पे आपका इंडिया में तो ये सारी जगह जो है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे वॉर चल रही थी और यही वॉर जो है हम लोगों ने कहाँ पे देखी यही वॉर हम लोगों ने इंडिया के अंदर भी देखी ठीक है हुआ क्या था बैटल ऑफ विंडी वॉश में बेसिकली यहाँ के जो जो कमांडर इन चीफ थे काउंट डे लैली फ्रेंच के कमांडर इन चीफ थे काउंट काउंट डे लैली इनको जो है सर आयर कूट ने डिफीट किया था जो कि ब्रिटिश के कमांडर थे एंड इस डिफीट के कारण जो है विंडी वॉश जो है वो फ्रेंच हार गई थी और इसी तरह जो फ्रेंच थे उनका राउट हो गया था इंडिया से ठीक है फेलियर के रीजन क्या थे फ्रेंच के बहुत सारे रीजन थे सबसे पहला था नेवल सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश ने जो है पिछले दो सालों में बहुत काम किया था अपने नेवल स्ट्रेंथ के ऊपर और इससे जो है पूरे इंडियन ओशन और पूरे जो आपके आपका अटलांटिक ओशन है वहाँ पर नेवल सुपीरियोरिटी की बात करें तो जो समुद्री सेना थी उसकी ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा पावर थी उसके अंदर इस करके जो है हम लोग ब्रिटिश क्या कर पाया था वो जो है फ्रेंच की सप्लाई लाइंस को कट कर पाया था एंड इससे जो है क्या हुआ था हाई सीज में उनका वर्चस्व था एंड दैट इज़ व्हाई दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन सीज ठीक है फिर दूसरा ब्रिटेन के पास मल्टीपल पावर सेंटर्स थे इंडिया के अंदर वो बॉम्बे मद्रास कलकत्ता तीनों जगह प्रेजेंट थे जबकि फ्रेंच जो है सिर्फ पाण्डुचेरी में प्रेजेंट थे और ब्रिटिश जो है वो अपनी कूटनीति के कारण जो है अलग अलग जो इंडियन प्रिंसेस हैं या फिर जो इंडियन स्टेट्स थे उनके साथ भी जो है संधि या उनको जो है अपने अंडर जो है वो लेके आ पाए थे इसी करके जो है हमने देखा कि ब्रिटिश वो आगे थे ठीक है तीसरा जो है बैटल ऑफ प्लासी के जीतने के बाद ब्रिटिश के बाद एक बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू रिच प्रोविंस आ गया था जो कि था बंगाल ठीक है बंगाल के आने के बाद जो है क्या हुआ ना ही उनकी प्रेस्टीज सिर्फ उनकी प्रेस्टीज में ही नहीं बट उनके जो है पावर में उनके रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट कर पाए बंगाल से जो कि जिससे बंगाल आर्मी बनी ठीक है इसके अलावा क्या हुआ ब्रिटिश के पास बहुत सारे कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं और जो वॉरफेयर के विशेषज्ञ थे वो थे जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव थे स्ट्रिंगर लॉरेंस थे सर आयर कूट थे इस तरह के बहुत
कि फ्रेंच को हरा सकें इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो फ्रेंच उस टाइम की जो 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 फ्रांस था उस टाइम का वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एज वेल एज पॉलिटिकल ट्रबल से चल रहा था वहां पर जो लुइस फैमिली जो राज करी थी उनका राज जो है वो बहुत ज्यादा विस्थापित हो चुका था मीन्स वो जो क्या क्या बहुत ज्यादा ट्रबल में चल रहे थे एंड फाइनेंशियल भी जो है बहुत सारा रूल था वो फ्रांस था वो बैंक हो चुका था और इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स को वो झेल नहीं पा रहा था इस करके कहीं ना कहीं क्या हुआ जो होम कंट्री है उससे भी सपोर्ट कम मिला एंड दैट इज वाई फ्रेंच जो है दे वर इजीली डिफीटेड इन बैटल ऑफ पिंडी वॉर्स ठीक है सो ये आप जो है आंसर में लिखोगे अपने अगर ये आपके आंसर मिलता है तो ये अच्छी बात है आपको पॉइंट मिलेंगे ये सत्तर वर्ड एज वेल एज एक वर्ड में भी पूछा जा सकता है फिर हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ब्रीफ नोट ऑन सुकेत मास अपराइजिंग ठीक है जिसे हम लोग धूम अपराइजिंग भी बोलते हैं सो so, ये हुआ क्या था सुकेत जो है अगेन काफी ज्यादा हम लोग अगर बात करें सुकेत की हिस्ट्री की तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है रेवोल्यूशन या बहुत ज्यादा जो है इस तरह के इवेंट्स हुए हैं जैसे कि अठारह में हुआ देन अठारह में हुआ देन उन्नीस हो गया आपका उन्नीस इस तरह के बहुत सारे जो है इवेंट सुकेत में हुए तो सुकेत की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इसको जरूर करके रखना आपने सो so, अठारह में वहाँ के जो राजा थे राजा उग्रसेन वो जो है सुकेत का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे थ्रू दी पोस्ट ऑफ वजीर वजीर के पोस्ट के थ्रू किया जाता था और जो सक्सेसिव वजीर जो है उस टाइम पे आए वो सारे जो थे बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेटिव नेचर के थे जैसे कि पहले आए नरोत्तम दास नरोत्तम दास जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेटिव टैक्स रखा हुआ था और ये एक्सप्लोइटिव टैक्स रखने के कारण जो है जो वहाँ के लोकल जो लोकल पॉपुलेशन थी लोकल जो लोग थे वो काफी ज्यादा उनसे नाराज थे ठीक है जी उसके बाद नरोत्तम दास को हटा के जो है धुंगल को जो है उसको लगाया गया एज अ वजीर एंड उन्होंने भी क्या किया ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी आप कह सकते हो ऑपरेसिव वजीर थे और उन्होंने क्या किया एक एक प्रथा स्टार्ट करी जो कि दंड प्रथा थी इस दंड प्रथा के तहत जो है क्या करते हैं वो आम जनता को या फिर जो जाने माने लोग थे वहां पे उनको क्या करते हैं उनके ऊपर पनिशमेंट या उनके ऊपर जो है फाइंस लगाते थे सो so, इस एट्रोशियस कस्टम को जो है लोगों ने लोग सहना पाए एंड इवेंचुअली क्या हुआ उन्होंने अपराइजिंग कर दी जब ये धुंगल हिल स्टेट को विजिट कर रहा था तो वहां पे जो है लोगों ने मिलके इसको जो है बंदी बना लिया और 12 दिन तक जो है घर चवेसी वाले फोर्ट में इसको जो है बंदी बना के रखा गया ठीक है जी इवेंचुअली क्या हुआ जो राजा है राजा को इंटरवीन करना पड़ा और राजा के कहने पे जो है लोगों ने क्या किया इसको रिलीज किया बट ये जो नई एनर्जी निकल के आई थी लोगों के अंदर जिससे वो राजा के और वजीर के ऑर्डर को डिफाई कर रहे थे तो इससे जो है एक फेमस वो फेमस जो है ये वर्ड निकला कि दम है ना दम अपराइजिंग ऑफ सुकेत इवेंचुअली हुआ क्या अठारह के आसपास में जो लेट 1862 के आते आते राजा उग्रसेन खुद जो है वो जनता के बीच में गए और रिकनसाइल करने की कोशिश करी इन इवेंचुअली जो उग्रसेन थे उन्होंने क्या किया धुंगल को नौ महीने की सजा दी और बीस हजार रुपये का फाइन डाला एंड इवेंचुअली उसे जो है वजीर के जो पोस्ट से उससे जो है निर्वृत्त कर दिया था सो so अगेन ये सारी चीजें जो हैं दिस वाज द इवेंट ऑफ सुकेत मा सरप्राइजिंग इसी चीज को आपको जो है इस पर्टिकुलर आंसर में लिखना है जिन्होंने लिखा है उनको प्रॉपर मार्क्स भी मिले हैं ठीक है सो so ये अगेन आप देख सकते हो वही चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है दुंगल जो इनके वजीर थे उन्होंने क्या जुर्माना दंड की प्रथा स्टार्ट करी थी लोग पहले ही आक्रोश में थे इवेंचुअली इस प्रथा के कारण जो है लोगों ने क्या किया आवाज उठाई और दम अपराइजिंग हुई गढ़ चवेसी जो गढ़ चवेसी जो फोर्ट था वहां पे उन्हें बंदी बना के रखा गया राजा के आदेश के बाद उन्हें बाहर जरूर निकाला गया बट राजा ने जो है उनकी लोगों की डिमांड मानी जो डिमांड क्या थी वो कि वो वजीर को हटाया जाए तो इवेंचुअली धुंगल को जो है वो नौ महीने की सजा और बीस हजार का जुर्माना डाला गया ठीक है जी सो ये जो है दिस वॉज दी क्वेश्चन चलो फटाफट से आंसर देख लेते हैं बड़े सारे आंसर आए मेरे पास भी आज ही मैंने लाइक आठ या नौ आंसर चेक करे हैं सो वेरी गुड आंसर बहुत अच्छे जो कॉमन जो रेगुलर लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है एंड काफी नए लोग भी लिख रहे हैं मेरे पास आज भी जो है अराउंड पच्चीस छब्बीस आंसर आए हैं सो वेरी वेल डन यार मनीषा बहुत अच्छे लिख रही हो कीप कंटिन्यू इट बट आठ क्वेश्चन के लिए साठ मिनट ले रहे हो बहुत ज्यादा ले रहे हो अभी भी इसको चालीस मिनट के बीच में करके देखो देन आई गेस दिस इज अंश आई हैव गॉट द नेम मे बी येस इट इज अंश अंश वर्ड लिमिट देखो यार बहुत ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो बहुत कम मार्क्स uh, के लिए देखो साढ़े तीन मार्क्स के लिए आप कितना ज्यादा टाइम है कितना ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो नेक्स्ट टाइम से आंसर के साथ ये भी लिखो कितना टाइम मैंने लिया है ठीक है जी देन नेक्स्ट आई गेस दिस इज आई आई गेस दिस इज उज्जवल सो उज्जवल वेरी नाइसली डन अच्छा लिख रहे हो आंसर्स को कीप राइटिंग दैम देन दिस इज अजय ठीक है अजय अगेन आप क्या कर रहे हो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आई ग
उसके बाद आनंद आनंद बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिख रहे हो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आगे सत्तर मार्क्स में सत्तर वर्ड में लिखोगे तो ये तो इंट्रोडक्शन में सत्तर वर्ड खा गए हो आप जो आंसर है आंसर में तो आप लिखी बीस बाईस वर्ड रहे हो तो कोई आपको मार्क कैसे दे देगा सो मेक श्योर आप इंट्रोडक्शन में कम ध्यान दो एंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के उनको ज्यादा लिखो ठीक है जी उसके बाद आई हैव नो आइडिया हु इज मुझे मैंने नाम भी नहीं लिखा हुआ सॉरी अब आई गेस आपको अपनी हैंड राइटिंग पता चल गया होगा जो भी है ठीक है नाइसली डन अच्छा लिख रहे हो आप आंसर्स को देन इज दिस इज दिस इज रजनी आई गेस तो रजनी रजनी ने इस तरह के डायग्राम्स काफी बनाए हैं तो दैट इज वेरी नाइस रजनी अच्छे डायग्राम बना रहे हो एंड डायग्राम के साथ साथ जो है जितना अगर आप डायग्राम बनाए तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं डायग्राम के अंदर ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया उसके अलावा एक एक दो दो लाइन लिख दी दैट इज वॉट यू गॉट टू डू ठीक है उसके बाद मनीषा दिमान दिमान मनीषा आप जो है इतना छोटा मत लिखे मुझे लिटरली सरदर्द की गोली खानी पड़ी आपके आंसर को चेक करते हुए इतना छोटा मैं कैसे देखूंगा बताओ बच्चे मुझे तो प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिखो एंड ट्राई टू राइट इट विद दी ट्राई टू राइट इट विद और ट्राई टू क्लिक इट विद बेटर कैमरा बड़े कैमरा से कैप्चर करो ताकि मुझे जो वर्ड्स हैं एटलीस्ट साफ साफ देख सकें ठीक है सो दीज आर दी दीज वर दी प्रीवियस ईयर डेज क्वेश्चंस आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फटाफट से टोटल uh, जो है मैं आपको आई गेस आठ या नौ क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ आप इन क्वेश्चन को करो अगेन डाइवर्स क्वेश्चन है हिमाचल गवर्नमेंट क्या करी साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है हिमाचल प्रदेश में किस तरह की जो है अपना हिमाचल में जो आदिवासी हैं ट्राइबल्स हैं उनके बीच में किस तरह की विवाह प्रक्रियाएं आपको देखने में मिलती हैं लैंड फ्रॉम ग्लेशियर्स जो हैं उनमें जो किस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं देन रियास हिमाचल रियासती प्रजा मंडल इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है इंडिगो रिबेलियन जो हुआ था एटीन फिफ्टी में उसके बारे में लिखना है आपको फैक्टर्स जो कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन के लिए जो है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में लिखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की 123 आर्टिकल आर्टिकल 123 इसमें लिखना है हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट इसके ऊपर आपको जो है एक शॉर्ट नोट लिखना है सो so, दोस्तों आज के लिए इतना ही है थैंक यू वेरी मच मुझे आपको आंसर्स मिल रहे हैं एंड आई एम लाइकिंग द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग सो दैट इज इट फॉर टुडे इन केस अगर आपको कुछ यू फाइंड दैट यू नीड टू से समथिंग आउट और यू नीड यू हैव सम काइंड ऑफ सजेशन यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यूज ठीक है जी सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट